everyone, welcome to Marumal Kitchen. In this video, question answers video da. 2 lakh subscribers reach pannu ne, or question answer session post pannu ne. 3 lakh subscribers reach pannu 2 to 3 months ke mail aya edicche. Q and A session ne post pannu la. Ena 3 lakh subscribers nam reach pannu time la pating na COVID second wave. Tiga hari parawi trans, romba upset arne. Anak post panam mula, ini kita post panam mungkin jadi first of all, three lakh subscriber reach ana dekik, nama umla romba thank panikre. Umgul ada support illama, iblo sikro three lakh subscriber, enna ada reach panam mudiadi, ane kiri romba periye visya. So Q and A la, romba interestinga arku, nana ane kira questions andu orang nahl page itu print note edit wajri kaya. Ane, even kelala pating ana romba warshama ane ada subscribers. Inda question ni kene kanti pa badil soli da awno. Inda question ni answer panie awno. Question ni on type pan dek. Kila, ini dah khususnya ni yang answer panjang, awal orang ambil lah, soli maraton ni ala, naal page itu print terdetik. Patingna orang sila khususnya sendu repeated ada orang, orang yang khususnya different different tak keterkang, ada orang club panjang, ada orang terdetik. Motivating yang ada orang lihat orang motivating matu orang pati per keterkang, so ada orang club panjang orang orang itu ada terdetik. Section section ada terdetik, video kalau pergi video lengthy ada orang. Maybe 20 minutes ke mana pergi lah. Mungkin kini video apa kerana interest anda mesti ini video kanjuk pandangan. Lain ini dorang skip panik orang. So, nama Q and A first question. Ishwarya abdin orang kaiter kanga. Orang life order turning situation. Yaitu adavad normal woman to. Yalla watrya supera manage pandra super woman. Super woman lah hilal. Life order turning point kanti pa ini video orang nazar. Life la biggest turning point itu. Yena in this video, four years ago, I was able to get a budget for 4 years. I was able to get a budget for my life. I was able to get a budget for my life. I was able to get a budget for my life. Ini video anda pat itu, yang nalar itu wangun dengan trim peta, orang six months kali je builder anda kunci rate kami panik kurtar, orang rent lachur kami panik kurtar. Ini dalam na detail a dream house playlist la post panik. So anda dream house playlist abdin orang anda deh ini video nalar dah. Anda playlist ini na ini kira subscriber illa. Yang na umgul ke teriyo, hal yang na mari video sna post panik kant. Na video wangun itu matu illa me. Ninga, apa dia video wangono? Ninga, apa dia panata semi kono? Apa dia budget ponno? Apa dia loan kaplay ponno? Anu loan ay apa dia close ponno? Ella ame inda video base poni dar. So ino life for a turning point. Inda video na wang nade. Inda video wacch na post pon na video asnala na YouTube channel orda growth. So ida. Adu tu de. Yamuna Murlis channel keter kanga. Have you felt loneliness in Bangalore? Staying away from relatives and parents. Apa inno tengga? Ninga Bangalore leh settle down agi di mingla. Ila koi matur. There is a plan. How you are managing lifestyle in Bangalore city? Because Bangalore culture is different. Bangalore and Tamil Nadu are not different. This is the reason why I am a mother tongue. I don't know what I am doing. I am working in Chennai and Chennai. I don't know what I am doing in Chennai and Bangalore. Orang orang itu orang orang ini kerana, ingat ingat kerana itu kan, kan orang teriun orang nafsi orang, anak kan depan Hindi teriun orang. Hindi teriun cuma tu, na, orang kan jadi easy orang kan shopping lah, pombol pating na, mostly North Indians Hindi pesan orang lada kerana ada orang, ingat pon alam, kan orang teriun orang pun perawal, full nariya per Tamil pesan orang. Na, work pun itu dalam time ni, na, orang Bangalore lah. Ayuh yo Bangalore pora me, anggup anda, macam mana orang Bangalore, semua orang Kanada dah pesu orang, apa lain anestod, na, pata, pada kita malah Tamil dah pesi tu, na, anggup, engga ponalo Tamil people orang, anggup, na, ni aku no difference terlalu, kandi pan, anggup, setelah raya dia lah, illa, ya, bulan orang semua mudi itu, abulah orang semua ingirupon, mainan husband orang job nala, mostly, ipol di ke plan, anda, jiwan college, pendidikan, bodoh, kauin tur, wonder land, plan, panir kaya, ya, na, anggup कॉलेज फीस सत्य में नल कटम लिया थे याना स्कूल फीसे कटर द कष्टों सो कॉलेज के अंगदा अंकाय तो था वरलांट रखे सो नो डिफरेंस कंडीपा लोनलीनेस ही रखे थे आदो याना करकन रो वेड़ा जीवन करके थे हाँ उनको वंदे इंग रिलेटिव्स ये परिसा तेरिया मार्टेंगे तानिया अरकर मार रखे अदेला में तो कोरोना सिचुएशन लो रेंड वर्ष में ऊर पो मुड़िया में इंद सेकेंड वेव अप्पो पातेंगे ना रोम्बो फील पन्ना गे ना रे पेरते कोरोना वंदर चे मीन कोविड इन्फेक्शन आये द चे रिलेटिव्स के अलो ऊर डेथ ना इधर वरी की सोल्ला वे इला वीडियो ला अंदर रेंडो मासन Apapun yang anda nane, buat apa itu? Nana pesa virum la. Ia apa memang nalla visi itu matu nana video porno, nalla happy ya, samdosha mana itu matu nana ugu kuda share porno. Naa, naa, yang nalla kasta porno adalah ukan de sollem bodh kandi per emotion ayro. Aligar amadri video porda we kuda dini trike, so adalah nala adalah sollem la. So kandi per nana ura mispandra, relatives mispandra. Ia pada anggap ay setla wand irik. Muke mana corona wanda de kapro irik. Apro jiwi creations. My only doubt about your energy. 
அதாவது நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்க உங்களை யார் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு மோட்டிவேட்டிங் உமன் உங்களுக்கு யார் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்காங்க எப்படி இப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரெஸ்ட்டே எடுக்க மாட்டீங்களா உங்களுக்கு டயர்டே ஆகாதா அது முக்கியமாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து உங்களுக்கு பேக் பெயின்லாம் இல்லையா ஏதாவது பெயின்லாம் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் அதாவது நான் வந்து இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த பிரம்மமுகூர்த்த பூஜையை ஒம்பது நாள் பண்ணேன் அதுக்கு மட்டும்தான் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சேன் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் வீடியோஸ்லேயே ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்து கிச்சனுக்கு வரதையே வந்து நம்ம சுறுசுறுப்புன்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அது ஏன் அப்படி நினைக்கிறோன்னா இந்த கொரோனாவால் ஸ்கூல்லாம் க்ளோஸ் ஆனனால நம்ம எந்திரிக்கிற டைம் லேட் ஆகிடுச்சு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுன்றது வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படி எந்திரிக்கிறது சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிக்கிறது சுறுசுறுப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஜீவனுக்கு ஸ்கூல் இல்லை பட் இருந்தாலும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் கண்டிப்பாக குக் பண்ணும் லன்ச் பேக் பண்ணி கொடுக்கணும் அவர் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுவார் ஸோ செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்புறாருன்னா இட் இஸ் அ மஸ்ட் நான் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிச்சு தான் ஆகணும் கட்டாயத்தின் பேரில் எந்திரிக்கிறேன் அவருக்கு மிஸ் எல்லாம் இல்லை சப்போஸ் நான் குக் பண்ணி கொடுக்கலனா அவர் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவார் அதுதான் ஸோ அதனால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட்டே ஏதாவது காய் கட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் வேகமாக சமைச்சு முடிச்சிருவேன் வீட்டு வேலைங்களையும் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு குளிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டனா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் ஸோ என்னோடய மென்டாலிட்டி என்னென்னா சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சிடணும் சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நான் இப்போ ஜாப் அப்ளை பண்ணி போக ஆரம்பித்தேன் இந்த இந்த ரொட்டீனால தான் எனக்கு வந்து வேலைக்கும் போக முடியுது சப்போஸ் இதில் வந்து லேசினஸாக இருந்தேன் அப்படின்னா ஃபுல் டே வந்து கிச்சன்லேயே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் சமைச்சு பாத்திரம் கழுவி கிச்சனை க்ளீன் பண்ணி சமைச்சு பாத்திரம் கழுவி இப்படியே இருக்கும் அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் காலையிலேயே வேலையை முடிச்சிருவேன் மறுபடியும் நைட்டு டின்னருக்கு தான் கிச்சனுக்கு போவேன் கண்டிப்பாக பெயின்லாம் இருக்குது எனக்கு சிவியரான லெக் பெயின் இருக்குது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சினால் என்னோடய ப்ரெக்னன்சி ஸ்டோரியில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனாலேயே என்னோடய ரெசிபீஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் மேக்சிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் என்னால் நின்று வேலையே செய்ய முடியும் நான் ரொம்ப நேரம் நின்று வேலை செஞ்சேனா எனக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் அது வரக்கூடாது அப்படின்றனால தான் சீக்கிரமாக நான் வேலையை முடிக்கிறேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லன்ச்சுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்நாக்கு அப்புறம் லன்ச்சுக்கும் டின்னருக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்நாக்கு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வராது என்னால் செய்ய முடியாது ஸோ நான் சமைக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணிவிடுவேன் என்னால் முடிஞ்சால் ஸ்நாக்ஸ் செய்வேன் இல்லைன்னா ஏதாவது கடையில் வாங்கினது கொடுத்துருவேன் எனக்கு என்னோடய ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நான் தான் முக்கியம் எனக்கு எதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ வந்தால் என்னை நான் தான் பார்த்துக்கணும் என்னை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஹெல்த் இஷ்யூவோட நான் என் ஹஸ்பண்டையும் பார்க்கணும் என் குழந்தையும் பார்க்கணும் ஐ மீன் ஹஸ்பண்டை பார்க்கணுன்றது இந்த சமையல் வேலையெல்லாம் அவர் செய்ய முடியாது ஸோ ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்றனால தான் என்னோடய ரெசிபீஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ரெசிப்பியாமா இதையெல்லாம் வீடியோவில் காட்டுற அந்த லெவலுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறதையே நீங்கள் வந்து சுறுசுறுப்புன்றீங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை எல்லா நாளும் சுறுசுறுப்பாகலாம் இருக்க மாட்டேன் வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சுறுசுறுப்பாக பார்க்குறீங்க ஏன்னா சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப லேசியாக எட்டு மணிக்கு தான் எந்திச்சு வந்து சமைச்சேன் ரொம்ப லேசியாக இருக்குன்ட்டு ரொம்ப டயர்டாக வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு வந்து பார்க்க பிடிக்காது நீங்களும் லேசி ஆகிடுவீங்க எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதை கொடுக்குறக்கு விருப்பம் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிற அன்னைக்கு மட்டும்தான் நான் வீடியோவே ஷூட் பண்ணுவேன் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் நான் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது கண்டிப்பாக எல்லா நாளும் அப்படி இருக்க மாட்டேன் முக்கியமாக வீக்கெண்ட்ஸில் இருக்கவே மாட்டேன் வீக்கெண்டில் வந்து சம்மர் ரெஸ்ட்டு நான் முடிஞ்சால் சமைப்பேன் இல்லைன்னா வெளியே ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணிடுவேன் அது முக்கியமாக எனக்கு எதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது இல்லை நான் ரொம்ப டவுனாக இருக்கேன் எனக்கு மூடே இல்லைன்னா நான் சமைக்கவே மாட்டேன் நல்லா தூங்குவேன் இதில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் டிவி பார்ப்பீங்களா கொஞ்சமாக அதை ரெஸ்ட் எடுப்பீங்க எடுப்பீங்களா தூங்குவீங்களா போர் அடிக்காதா போர் அடிக்காது ஏன்னா நான் என்ன பிஸியாக வச்சுப்பேன் எனக்கு வந்து நல்லா தூங்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப லேசியாக இருக்குது ஒரு வேலையும் செய்ய பிடிக்கலனா கண்டிப்பாக படுத்து தூங்கிடுவேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்காத அன்றைக்கி வர ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாட் 
நிறைய விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு செல்வமணி தங்கராஜ் உங்கள் அம்மா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் தான் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் என்னுடைய கொஸ்டின் இது மட்டும்தான் சேவிங்ஸ்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரீங்க எப்படி இப்படி சேவ் பண்ணுறீங்க நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொன்னதை பார்த்துட்டு கேட்டிருக்காங்க அம்மா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆமாம் அதனால் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஆமாம் நான் எப்படி சேவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கண்டிப்பாக காலேஜ்லலாம் சேவ் பண்ணல அந்தளவுக்குலாம் அப்பா வந்து பேக்கெட் மணி கொடுக்கல ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கலவாக தான் கொடுப்பாரு நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் சேவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுவும் நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த உடனே சேவ் பண்ணலாம் ஆரம்பிக்கல அப்போ வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ எனக்கு சிஸ்டமில் தான் ஒர்க்கு மெயில் வரும் ஒன்று வந்துச்சு எக்ஸ்பென்ஸ் மேனேஜர் எக்ஸல் ஷீட் ஒன்று வந்துச்சு அப்போல்லாம் வேலையே இந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் மெயில் அனுப்பிக்கிறது தான் அந்த எக்ஸல் ஷீட் வந்து நான் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுட்டு அதில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா தினமும் நம்ம என்ன செலவு பண்ணுறோமோ அதை என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் சும்மா ஜாலியாக காலையில் வந்து நான் ஷேர் ஆட்டோவில் போயிட்டு ஆஃபீஸ் கேப் ஏறுவேன் ஸோ ஷேர் ஆட்டோ அமௌண்ட்டு அப்புறம் அன்றைக்கி எதாவது வெளியே சாப்பிட்டேன் ரெண்ட்டு கொடுத்தேன் இபி பில் கொடுத்தேன் காய்கறி வாங்கினேன் ஏன்னா வீடு எடுத்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் சென்னையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அதெல்லாம் டெய்லி என்ட்ரு பண்ணிட்டு வருவேன் சும்மா ஆஃபீஸ்குள்ளே போனோன்னே சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் வேலை என்ட்ரு பண்ணும்போது அதுக்கப்புறமா அந்த மந்த் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா அது செம்மையாக ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துச்சு என்னோடய சேலரி எவ்வளோ அதில் நான் எவ்வளோ ரெண்ட் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ வந்து ஆட்டோக்கு செலவு பண்ணுறேன் எவ்வளோ வெளியே சாப்பிட்டு வீணாக செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து அது அந்த பார் டைக்ராம் மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாக போச்சு அது நம்ம சேலரியில் நம்ம இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் காட்டுது கிட்டத்தட்ட நாற்பது பர்சன்டேஜ் நம்ம வெளியே சாப்பிட்றோம் இருபது பர்சன்டேஜ் ஆட்டோக்கு மட்டுமே செலவு பண்ணுறோன்னு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தோடனே தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது நம்ம வந்து வெளியே சாப்பிட்றத குறைக்கணும் நம்ம சேலரி வந்து வீணை இப்படிலாம் செலவாகிட்ருக்கு அப்படின்ற மென்டாலிட்டி எனக்கு அப்போ தான் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் சேவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சேவ் பண்ணி கொஞ்சம் நகை சீட்லாம் போட்டு நகைலாம் வாங்கினேன் மேரேஜுக்காக கொஞ்சம் சேவ் பண்ண அமௌண்ட் வந்து அப்பாவுக்கு கொடுத்தேன் ரொம்ப கம்மி சேவிங்ஸ் தான் என்னால் எவ்வளோ முடியுதுமோ அவ்வளோதான் நான் சேவ் பண்ணேன் ஏன்னா பேங்களூர்லேயும் ஒர்க் பண்ணேன் சென்னையிலையும் ஒர்க் பண்ணேன் பேங்களூரில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தி ரொம்ப சேவ் பண்ண முடியல அவ்வளோதான் பட் மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் என்னோடய உண்மையான சேவிங்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கான ஆன்சர்ஸும் இதிலே சொல்கிறேன் லதா விகான் சிங்கிள் பேரண்ட்டாக அதாவது இவங்க ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் இவங்களுக்கு வந்து எதாவது சொல்ல சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிங்கிள் பேரண்ட் இல்லை நார்மல் ஹஸ்பண்ட் இருக்கவங்களா இருந்தாலும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம மதராக இருக்கோன்னா நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நம்ம ஒரு குழ நமக்கு ஒரு குழந்த இருக்குது அந்த குழந்தைய வளர்க்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஃபினான்ஷியலாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நம்ம வேலைக்கு போகணும் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நம்மளால் என்ன மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் பேரண்ட் நார்மலாக இருக்கவங்க அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்கள் குழந்தைய நல்லபடியாக வளர்த்து ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கறது இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைய பார்த்து நீங்களே மோட்டிவேட் ஆகிப்பீங்க எனக்கு வந்து மோட்டிவேட்டிங் யாருன்னு கேட்டிருந்தீங்க சாரி அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண மறந்துட்டேன் என்னோட அதாவது ஒரு பர்சனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும் ஆச்சா இவங்க இவ்வளோ சூப்பராக இருக்காங்க இவங்கள மாதிரியும் நம்ம இருக்கணும்னு நான் இது வரைக்கும் யாரையும் பார்க்கல பார்த்தது தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு அந்த மாதிரி யாரும் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு இருக்கும் யார்கிட்ட இருந்தாவது எதாவது கற்றுக்கணும் நமக்கும் நாலு விஷயம் தெரியணும் ஆச்சா இவங்க இப்படி இருக்காங்களே இவங்ககிட்ட இது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற மாதிரி நான் யாரையும் பார்க்கல பட் ஒரு எல் நிறைய பேர்த்துக்கு கூட நான் பழகுவேன் இப்போ நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மிங்கிள் ஆகிறதுக்கான பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க சென்னையிலையும் சரி பெங்களூர்லேயும் சரி கேபில் போவோம் அங்கே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஆஃபீஸ்க்கு போவேன் அங்கே இருக்கிற ஆளுங்களை பார்ப்பேன் அதே மாதிரி வாடகை வீடு சொந்த வீடு மாறி மாறி இருந்தனால நிறைய பர்சன்ஸ் கூட பழகியிருக்கேன் யார் கூட பழகினாலுமே அவங்ககிட்ட என்ன நல்ல விஷயம் இருக்கோ அதை கற்றுக்க நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஒரு ரெசிபி ஆகட்டும் வீடை கிளீனாக வச்சுக்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் கூட ஒருத்தங்களை பார்த்து கற்றுப்பேன் பூஜை ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஆனால் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதையும் நான் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட
எனக்கும் வந்து ஒரு சில டைம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் வந்து நான் மோட்டிவேட் ஆகி ஹவு யூ கம் பேக் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரே விஷயம் வந்து என் பையன் ஜீவன் தான் அவனை பார்த்தாலே எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சந்தோஷம் வந்துடும் நம்ம ஓடுறது இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது எல்லாமே குழந்தைக்காக தான் ஸோ உங்களுக்கும் நீங்கள் டவுனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குழந்தைய பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி வரும் வேலைக்கு போகணும் நம்ம சம்பாதிக்கணும் நம்ம குழந்தைய நல்லா வச்சுக்கணும் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் படிக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நம்ம குழந்தைங்களை பார்த்தா தான் நமக்கு வரும் எனக்கு அப்படி தான் வருது கலாவதி ஜெயபால் இந்த யூடியூப் பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் இந்த தடவை தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூடியூப் பற்றி கேட்டிருக்காங்க வீகா கிச்சன் கேட்டிருக்காங்க ஜீரோலேருந்து ஃபோர் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தது அப்புறம் வந்து இப்போது யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் சப்ஸ்கிரைபர் வர்றது வியூ வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களோட ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கன்னு நல்ல வேலை நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்கீங்க என்னோடய யூடியூப் ஜேர்னி பற்றி இது வரைக்கும் யாருமே கேட்கல அப்புறம் ஒருத்தங்க வந்து வாட் மெய்ட் யூ டு பி ஏ ஜென்யூன் யூடியூபர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வெங்கடேஷ் சேது பற்றி பத்மா பேரும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் இருந்துச்சா கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் த ரீசன் டு ஸ்டார்ட் யூடியூப் அப்புறம் என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க மேம் வாட் வாஸ் த ரீசன் வாட் வாஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் டூ மினிட் செஃப் இவங்க நல்ல ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாட் வாஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென் யூ ஸ்டார்டட் த சேனல் அண்ட் நவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் வந்து தான் வென் யூ ஸ்டார்டட் த சேனல் டிட் யூ இன் பர்சன் ஆஸ்க் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் அப்போது அவங்க நீங்கள் சேனல் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னதுக்கும் இப்போது அவங்க சொல்கிறதுக்கும் எனி டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ யூ ஆர் அ மோட்டிவேட்டட் டு மெனி ஸோ ஹவு தே அட்ரெஸ் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சப்போஸ் நீங்கள் இன்னொரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன சேனல் ஆரம்பிப்பீங்கன்னு ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க யூடியூப் எடிட்டிங்க்கு டைமு எப்படி பண்ணுறீங்க ஒய் யூ டி டிசைட் டு ஸ்டார்ட் அ யூடியூப் சேனல் நீ எல்லாம் ஏன் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படி இல்லை இல்லை நல்ல விதமாக தானே கேட்குறீங்க எனக்கு வந்து நான் வேலைக்கு போய் நான் சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தேன் கை நிறைய சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தேன் மேரேஜ் ஆகிட்டு ஜீவன் போ பிறக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வேலைக்கு போக முடியாத சுச்சுவேஷன் அம்மா உயிரோடு இல்லை மாமியார் இங்கே வந்து இருந்து பார்த்துக்கிற அளவுக்கான ஹெல்த்து கண்டிஷன்லாம் அவங்க இல்லை ஸோ அதுக்காக நான் வேலையை ரிசைன் பண்ண வேண்டியதாச்சு ஒன்ஸ் வேலைக்கு போயிட்டு வேலையை ரிசைன் பண்ணி காசுக்காக இன்னொருத்தவங்கக்கிட்ட ஹஸ்பண்டை இன்னொருத்தருன்னு சொல்ல சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க உண்மையாகவே நாம் சம்பாதிச்சு நாம் செலவு பண்ணிட்டு ஒரு மொபைல் ரீசார்ஜு கூட நம்ம இன்னொருத்தவங்கக்கிட்ட காசு கேட்குறதுன்றது வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு ஒர்க்கிங் உமனுக்கு தெரியும் வேலையை ரிசைன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஜீவனை வளர்க்குறதுக்காக நான் ஒரு பிரேக் எடுக்கிறேன் ஜீவன் ஸ்கூலில் சேர்ந்த உடனே நான் நிறைய ஜாப் வந்து ட்ரை பண்ணேன் வீட்டிலேருந்தே பண்ணுறதுக்கு அதில் ஒன்று தான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்து நான் பார்லரில் ஒர்க் பண்ணது அதுக்கப்புறமா இந்த வீடு புக் பண்ணி இதுக்கான ஒர்க் ஒரு ஆறு மாதம் போச்சு கிரவ் ப்ரேஷன் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிது ஸோ அப்போ ஜீவன் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் ஸோ அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஜாப் ட்ரை பண்ணேன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணேன் சாரி பிஸ்னஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வீட்லேயே சின்ன லெவலில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ திடீர்னு ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன் எப்படி யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்குதுன்ட்டு ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அதை பார்த்து சும்மா ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் அதாவது நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கோம் நம்ம டைமை வந்து நல்லபடியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் அதுக்கு முன்னாடி என் தங்கச்சி கேட்டால் வீடியோலாம் இவ்வளோ க்ளீனாக இப்படிலாம் வச்சுருக்க இதை யூடியூப்பில் போட்டாலாவது நாலு பேர் பார்ப்பாங்கள்ல சும்மா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சு தொடச்சு வச்சு என்னத்துக்காகுதுன்னு கேட்டால் இது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவள் சொல்லி ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுதான் ரீசன் ஏதாவது ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பித்த சேனல் தான் யூடியூப் எடிட்டிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற ஆப் வந்து ஃப்ளிம்மோரா கோ அப்புறம் கைண்ட் மாஸ்டர் ஆப் இது இந்த ரெண்டு ஆப்லேயுமே நீங்கள் வந்து பெய்டு வெர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் எடிட்டிங் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் மானிட்டைஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஐ மீன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டு தான் யூடியூப் வீடியோக்குன்னு நான் பர்டிகுலராக டைம் ஒதுக்கி பிளான் பண்ணி எடுக்கிறது இல்லை டக்குன்னு எதையா ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா
இந்த விஷயம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் இருக்கு நினைக்கிறேன்னா உடனே மொபைல் எடுத்துருவேன் ஷூட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நான் கேமரா எதுவும் வாங்கலை விவோ மொபைலில் தான் ஷூட் பண்ணுறேன் நான் என்ன மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோனோ அதை வச்சு தான் ஷூட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நான் கேமராலாம் வாங்கலை கேமரா வச்சு நான் ஷூட் பண்ணல பட் வீடியோவோட கண்டென்ட்டு தான் முக்கியம் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் வீடியோட கிளாரிட்டியும் இருக்கணும் இது ரெண்டும் பார்ப்பேன் ஸோ எடிட்டிங்க்கு இது தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஐடியா சத்தியமாக இல்லை ஏன்னா இந்த சேனலுக்கே ஏன்னா ஒரு ஒரு வீடியோவும் நான் ரொம்ப யோசிச்சு என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு நல்ல கண்டென்ட்டாக கொடுக்கணும்னு பார்ப்பேன் இப்போ வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னால் ரெகுலராக டெய்லி வீடியோ போட முடியல அல்டர்னேட் டேஸ் தான் வீக்லி த்ரீ வீடியோஸ் தான் வருது இல்லை மேக்ஸிமம் ஃபோர் வரும் இன்னொரு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்கும் கொடுக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டது வந்து இங்கிலீஷில் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட் வீடியோ எல்லாமே இங்கிலீஷில் கேட்டிருக்காங்க இஃப் சப்போஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் தான் இந்த மணி சேவிங் டிப்ஸ் போடுவோன்னா இருக்கும் பட் எனக்கு இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லை என்னால் முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோடய ஹெல்த் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளோதான் என்னால் முடியும்னா அவ்வளோதான் நான் செய்வேன் இவ்வளோதான் என்னால் சமைக்க முடியும்னா அவ்வளோதான் நான் பண்ணுவேன் இவ்வளோதான் என்னால் ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்க முடியும்னா அவ்வளோதான் கொடுப்பேன் என்னோடய சக்திக்கு மீறின ஹார்ட் ஒர்க்லாம் என்னால் போட முடியாது அப்படி போட்டு சம்பாதிச்சு அப்புறம் ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து அதுக்கு செலவு பண்ண நான் விரும்பலை இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் ஹெல்த்தியாக சமைக்கணும் ஹெல்த்தியாக சமைக்கணும் ஃபுல் டே கிச்சனே நின்று ஹெல்த்தியாக சமைச்சிட்டே இருந்து நம்ம ஹெல்த்து வீணாக போயிடும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய இப்போ அப்படி தான் வருது ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸு காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று அது சமைக்கிறது கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறமா கழுவுற பாத்திரத்தை நினச்சா நான் பண்ண மாட்டேன் என்னால் முடிஞ்சதை மட்டும் பண்ணுவேன் மற்றதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிசன் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் என்னை யாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் என் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆகட்டும் யாருமே இது வரைக்கும் வந்து நீ எதுக்கு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த மாதிரி சிரிச்சுது நோ எல்லாருமே வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அப்போ வந்து த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் இந்த இந்த அளவுக்கு யாருக்கும் தெரியல யூடியூப்னா என்னன்னு தெரில எங்கள் அப்பாவே நான் யூடியூப் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் யூடியூப்னா என்னென்னே அவருக்கு தெரியுது இப்போ தான் என் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கே தெரிய வருது யூடியூப்னா என்னென்னு ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்போலாம் அது பெரிய விஷயமா அவங்க நினைக்கல நான் என்னத்தையோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெசிபீஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் சாம்பார் ரசம் ஸோ என்னமோ ஷூட் பண்ணி என்னமோ போடுறேன் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டாங்க யாருமே இது வரைக்கும் எனக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன்னு இது வரைக்கும் யாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல இப்போது வந்து சேனல் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியுது நான் எங்கே போகும்போது என்னை அடையாளம் பார்த்துட்டு நீங்கள் மருமகள் கிச்சன் தானேனு கேட்குறாங்க ரிலேட்டிவ் சைடில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நான் போகும்போது உன் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எப்படிலாம் நீ சூப்பராக வீடியோ போடுறச்ச இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா அது இந்த மணி சேவிங் டிப்ஸ் வீடியோலாம் அவங்க பார்த்துட்டு இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா எங்களுக்கே தெரியாது உனக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஸோ யூடியூப் சேனல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி சுச்சுவேஷனில் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் ரொம்ப லக்கி நல்ல வேலை மூணு வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏதோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா மானிட்டைஸ் ஆகிறதே கஷ்டம் அப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே எனக்கு மானிட்டைஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு நான் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் எனக்கு தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபரே வந்தாங்க ஸோ அப்போவே எனக்கு மூணு மாதம் ஆச்சு தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வர்றதுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த வாட்ச் ஹவர்ஸ் க்ராஸ் பண்ணுறக்கு இன்றைக்கி வந்து என்ன மாதிரி யூடியூபர்ஸ் கூட காம்படிஷனில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா செலிபிரிட்டி யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் எப்போ யூடியூப்பில் வந்தாங்கன்னா போன லாக்டவுனில் வந்தாங்க இந்த லாக்டவுனில் மிச்சர் வந்து அத்தனை பேரும் வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ இப்போ சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட மென்டாலிட்டி எல்லாமே செலிபிரிட்டி யூடியூபர்ஸோட வீடியோவை பார்க்குறதுலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு செஃப் வந்து ஒரே ஒரு ஏலக்காயை தட்டி டீல போட்டார் அப்படின்னா ஒரே நல்ல மூணு லட்சம் வியூ போகுது இப்போ நான் ஏலக்காயை தட்டி டீல போட்டேன்னா என் வீடியோ வந்து ஐநூறு வியூ கூட போகாது இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் மாறிடுச்சு மூணு வருஷம் முன்னாடி இருந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த காம்படிஷனில் இந்த அளவுக்க
எனக்கே டவுட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே போகும் ஒரு சில டைம் திடீர்னு ஒரு வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காது எனக்கே தெரியாது எப்படி அப்படி போகுதுன்ட்டு பட் என என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கண்டென்ட் பிடிக்கும் இந்த கண்டென்ட்டை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்ப்பாங்க இதை போஸ்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிற கண்டென்ட் தான் போடுறேன் ஸோ பட்டிங் யூடியூபர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஒரு யூடியூப் வீடியோ வந்து ஒரே நாளில் வைல வைரல் ஆகிடுச்சு செகண்ட் வீடியோ போட்டால் அதுவும் வைரல் ஆகும் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ ஒரு லட்சம் வியூ போயிடுச்சு நாளைக்கு நான் போட்டேன்னா அதுவும் போகும் அந்த கான்செப்டே கிடையாது ஏதோ ஒரு வீடியோ பை ஃப்ளூக் போச்சுன்னா அடுத்த வீடியோ வந்து நீங்கள் போடுற கண்டென்ட்டை வச்சு தான் ஆயிரம் வியூவாவது போகும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கே இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ ஒன் லேக் போயிடுச்சு ரெண்டு நாள் கழித்து இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோ ஒன் லேக் போச்சு இதுவும் ஒன் லேக் போகும் சத்தியமாக போகாது இந்த வீடியோவில் நான் என்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறனோ அதை பொறுத்து தான் வியூஸ் ஸோ என்னோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இவங்க எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கண்டென்ட் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நம்பி தான் என் வீடியோக்குள்ளே வராங்க அவங்களோட நம்பிக்கையை காப்பாற்றுற மாதிரியான கண்டென்ட் அதில் இருக்கிறனால தான் இன்னும் என்னால் சர்வைவ் ஆக முடியுது இந்த ரேஸில் வந்து எத்தனை நாள் சர்வைவ் ஆக முடியும்னு எனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் வேலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் என்றைக்கு வேணால் என் சேனல் மேலே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வேணால் போகும் நம்ம யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என் வீடியோ வந்து பார்த்து தான் ஆகணும்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது பார்க்குறதும் பார்க்காததும் அவங்களோட இஷ்டம் சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வியூஸ் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறதை நிறு நிறுத்திடுவேன் இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் எப்போ வரைக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வரைக்கும் வீடியோஸ் கொடுப்பேன் தேர்டு வந்து யமுனா முரளி சேனல் இவங்க நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நவர் இஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் லேடிஸ் ஆர் அடிக்டட் டு டிவி சீரியல் ஐ எம் ஆல்வேஸ் அகேன்ஸ்ட் டிவி சீரியல் வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அபவுட் டிவி சீரியல்ஸ் கெஸ் யூ ஓன்ட் ஹவ் இன் அஃப் டைம் டு வாட்ச் சீரியல் பட் யூ ஷேர் யுவர் ஒப்பீனியன் நான் டிவி சீரியலில் பார்க்க மாட்டேன் இப்போன்ட்டு இல்லை எனக்கு சீரியல் பார்க்குறது பிடிக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு சீரியல் பார்த்தேன் சும்மா சண்டை எல்லாமே வந்து லைஃப்பை கெடுக்கிறது அடுத்த வாழ்க்கையை முடிக்கிறது என் நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ என்ன சீரியல் வருதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது நான் கண்டிப்பாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்குறேன் ஆனால் அதில் சீரியல் இல்லை டிவி வந்து நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து நான் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு பார்க்காம இல்லை எனக்கு டிவி பார்க்குறதுக்கு டிவியில் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ஜீவன் கார்ட்டூன் பார்ப்பா என் ஹஸ்பண்ட் இருந்தாருன்னா நியூஸ் ஓடும் இது ரெண்டு தான் டிவியில் ஓடும் எனக்கு பிடிச்ச போ ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நான் ஆப்பில் தான் பார்த்துப்பேன் எனக்கு எப்போல்லாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அப்போல்லாம் ஜாலியாக படுத்துட்டு இல்லைன்னா எங்கள் வீட்டு ராக்கிங் சேலாம் நல்லா சாஞ்சு உட்காந்துட்டு எனக்கு பிடிச்ச படம் எனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஷோ இந்த மாதிரி தான் பார்ப்பேன் ஸோ டிவி சீரியல் பார்க்குற லேடிஸ்க்கு அட்வைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு நான் பெ பெரிய ஆள்லாம் இல்லை உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் டிவி சீரியல் பார்க்குறதும் பார்க்காதும் உங்கள் விருப்பம் ஆனால் நாம் வந்து இன்றைக்கி லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம சர்வே ஆகணும் ஒரு அளவுக்கு ஒரு நல்ல எஜுகேஷனை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம சம்பாதிக்கணும் நம்ம சம்பாதிக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம படித்த படிப்பு நம்மளோட நாலேஜ் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நமக்கே நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் வீட்டில் உட்காந்து வீணாக போகக்கூடாது நான் சீரியலை சொல்லலை இஃப் சப்போஸ் நமக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்குது நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் சீரியல் பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி நம்ம வேலைங்களை செய்யாமல் நம்ம சம்பாதிக்காமல் வீட்டு வேலையும் முடிக்காமல் சீரியல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நாம் முன்னேற முடியாது அது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் பாண்டிங் பிட்வீன் அப்பா ஹஸ்பண்ட் பற்றி எவ்வளோ கொஷின்ஸ் காயத்ரி ரூபன் இவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்ன என் சேனலில் ரெண்டு வருஷமாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பாண்டிங் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் ஹஸ்பண்ட் சார் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி குவைட் ஹூ இஸ் டாமினேட்டிங் இன் யுவர் ஹோம் ஐ நோ யூ ஆர் த பிளான் மேனேஜர் ஆஃப் யுவர் ஹோம் தோ ஹூஸ் டெசிஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் கம்ஃபர்ஸ் ஸோ யார் டாமினேட்டிங் அப்படின்றத வந்து இன்டெரக்டாக கேட்குறாங்களாம் நான் காமெடியாக தான் சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து வாட் இஸ் அ ஜாப் ஆஃப் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஆக்குபேஷன் அது வந்து பிஇ படிச்சிருக்காரு பிஇசி படிச்சிருக்காரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ இது ஆன்சர் உங்கள் வீட்டில் சிதம்பர ராஜ்யமாக மீனாட்சி ராஜ்யமாக இன் யுவர் ஹவுஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் இந்த கொஷினையும் கேட்டு இந்த
we heard uh, jeevan speech somehow in few video but your husband not neenga veedu vaangumbodhu unga husband age veedu vaangumbodhu your husband age vandu 39 idhula na answer answer panna vendiya question vandu டாமினேட்டிங்க ஏன் அவர் வீடியோவில் வரமாட்டேங்கிறாரு அவர் பேச சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போது டாமினேட்டிங் அப்படின்னா அவரை வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது செய்ய வச்சேன் அவர் இஷ்டத்துக்கு இஷ்டப்படாத ஒரு விஷயத்த நான் பண்ண வச்சேன் அப்படின்னா அது டாமினேட்டிங் அதே மாதிரி அவர் எனக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயத்த என்னை கம்பல் பண்ணி ஏதாவது பண்ண வைக்கிறாரு அப்படின்னா அது டாமினேட்டிங்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நானும் அவரை பண்ண மாட்டேன் அவரும் என்னை பண்ண மாட்டார் மோஸ்ட்லி நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்க சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ண முடியும்னா நம்மளால் வாழ்க்கையில் எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம வேலைக்கு போகணுன்னா யாராவது நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணோம் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணால் யாராவது ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணோம் சப்போர்ட் கிடச்சா நல்லது சப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நாமளாக பண்ணிக்க வேண்டியது தான் நாமளாக சப்போர்ட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வேலை செஞ்சால் தான் சம்பாதிக்க முடியும் அவர் எந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாருன்னு நான் சொல்கிறேன் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் அவர் வந்து ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ அவருக்கு மார்னிங் ஜாப் டைம் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஓ கிளாக் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் காலையில் செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போனார்னா ஈவினிங் ரிட்டன் ஆகுது பெங்களூர் டிராஃபிக்கில் நைட் எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஓ கிளாக் வருவார் ஸோ எட்டு மணிக்கு போயிட்டு ஒம்பது மணிக்கு வர்றார் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டின் ஹவர்ஸ் அவர் வீட்லேயே இல்லை அப்படி இருக்கிற ஒருத்தரை நான் எப்படி வீடியோவில் கொண்டு வந்து காட்ட முடியும் சண்டே அவருக்கு சாட்டர்டேவும் ஒர்க்கிங் சண்டே ஒரு நாள் தான் வீட்டில் இருக்கார் அப்போவும் வந்து எனக்கு எனக்கு தெரியும் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து வீடியோவில் அப்பேர் ஆனால் கண்டிப்பாக வியூஸ் நல்லா போகும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த வியூஸ்க்காகவும் ஐ மீன் அந்த வீடியோக்காகவும் அவருக்கு அவர் டயர்டாக இருப்பார் அவருக்கு விருப்பம் இருக்காது அவரை கம்பல் பண்ணி வீடியோக்குள்ளே கொண்டு வந்து காட்டினேன் அப்படின்னா அதுதான் டாமினேட்டிங் ஸோ நான் டாமினேட்டிங் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாது டாமினேட்டிங்காக இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா இத்தனை நேரம் எவ்வளவோ வீடியோஸ்லாம் என் ஹஸ்பண்ட் அப்பியர் ஆயிருப்பாரு எவ்வளவோ வீடியோஸ் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் என்னை ஷூட் பண்ணியிருப்பார் இன்னும் நான் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் அவருக்கு வீடியோலாம் அப்பியர் ஆகுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அவருக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயத்த நான் கம்பல் பண்ண முடியாது அது முக்கியமாக மைத்திலி அவங்களுக்காக கம்பல் பண்ண முடியாது மைத்திலி அவங்க வந்து உங்களை வீடியோவில் வர சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும்னு சொல்லி நான் அவருக்கு போய் கம்பல் பண்ண முடியாது அவர்கிட்ட சண்டை போட முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷ விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா நான் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன் பண்ண மாட்டேன்னா என்னை யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு விருப்பம் இருக்கிற விஷயத்த மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் என்னால் முடிஞ்ச விஷயத்த மட்டும் தான் பண்ணுவேன் ஸோ நான் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதே தான் மற்றவங்க கொடுக்கணும் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் வேணும் நம்ம மேலே கேரிங்காக இருக்கணும் நம்ம மேலே அஃபெக்ஷனாக இருக்கணும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும்னா சேம் அதே தான் அவங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் சாரி திடீர்னு வந்து பவர் கட் ஆச்சு அதனால் நம்ம ரூடியும் கட் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் பற்றி வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அதில் முக்கியமாக நீங்கள் கேட்டது வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் மேலே டாமினேட்டிங்காக இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் டாமினேட்டிங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேர் மேலேயும் டாமினேட்டிங் இல்லை அவர் வீடியோலாம் அவ்வளோவா வராதனால அவரோட நேச்சரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஒருத்தர் எழுதிருக்காங்க அவர் சைலண்ட் தான் சைலண்ட்டாக இருக்கிற வந்து நான் வீடியோவில் அவர் விருப்பத்துக்கு மாறாக வீடியோவில் வந்து தான் அவனும் கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு கலக்கலப்பாக பேச வைக்க முடியாது ஒரு வீடியோ மட்டும் அவரை ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பேச வச்சேன் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த வீடியோவில் மட்டும் அவர் அப்பியர் ஆகி பேசியிருப்பார் சோஃபாவில் உட்காந்து பேசியிருப்பார் அந்த வீடியோ நான் ஏன் அவரை ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அவரும் எப்படி வந்து சேவிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணார்னா அவராக சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியுன்றனால தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ அதை அவர் தான் சொல்லணும் ஹஸ்பண்ட் சைட்லேருந்து எப்படி சேமிக்கலாம்னு அவர் சொன்னால் தான் புரியுன்றனால தான் அந்த வீடியோ ஒன்று மட்டும் தான் நான் அவர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டனால அவர் அப்பியர் ஆகி பேசினார் மற்றபடி வீடியோஸில் வந்து அவருக்கு அப்பியர் ஆக சுத்தமாக விருப்பம் இல்லை இங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் விருப்பம் இல்லை நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துறது இல்லை அதே மாதிரி தான் என் ஹஸ்பண்டையும் கம்பல் பண்ணுறது இல்லை இன்னொன்று ஒரு ஹவ் யூ அண்ட் அண்ணா ஆர் ஆன் சேம் ட்ராக் கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர் ஷேரிங் ஆன் மந்த்லி பிளானிங் அதாவது ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி எப்படி வந்து இருக்கீங்க ஒரே தாட்டை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி சேமிக்கிறீங்க சேமிக்க
எங்களோட சேவிங்ஸ்க்கு பின்னாடி நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கான ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது அதில் முக்கியமாக ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட பட்டால் அவமானம் இருக்குது அப்போ வந்து இவருக்கு ஹாஃப் சேலரி அப்போ கொஞ்ச நாள் அந்த வேலையும் போச்சு அந்த டைமில் ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ அவங்க ஒரு கப்பு டீ கூட கொடுக்கலன்னு அந்த ப்ரெக்னன்சி வீடியோலாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் அது இன்ன வரைக்கும் என்னால் மறக்க முடியல அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் ஒரு அவமானம் வந்து பார்த்தனால தான் இவ்வளோ பிடிவாதமாக இவ்வளோ வைராகியமாக வந்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேமித்தோம் ஒரு பைசானாலும் ஒரு பைசா பைசாவாக சேமித்தோம் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் வந்து நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் குர்த்தியெல்லாம் வந்து நானாக பர்ச்சேஸ் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நான் ட்ரெஸ்ஸு வாங் அவ்வளோவா வாங்கினது இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்பா வந்துட்டு தீபாவளிக்கு அமௌண்ட்டு அக்கௌண்ட்டில் போடுவார் அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்து நான் ட்ரெஸ்ஸு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ட்ரெஸ்ஸு வாங்குவேன் இந்த வீடு வாங்குகிற வரைக்குமே அப்படி வீடு வாங்கி வந்ததுக்கப்புறமும் லோன் வந்து ரொம்ப இருந்துச்சு அந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவருக்கு சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்போ லோனை வந்து கட்ட ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ரீபேமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகிறோன்னா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா ட்ரெஸ்ஸில் போகணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கே வருது மற்றபடி அவ்வளோவா எனக்கு ட்ரெஸ்ஸும் தேவைப்படலை ஜீவனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம குர்த்தி அந்த மாதிரி போட்டு போவேன் அப்போ கூட ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெளுத்து போய் அங்கங்கே வந்து விட்டுருக்கோம் துணி வந்து கிழிஞ்சிருக்கும் அது எப்படி இருந்தாலும் தைச்சாலும் நம்ம திருப்பி வாஷிங் மிஷினில் போடும்போது மறுபடியும் அப்படி தான் ஆகும் பட் அது கூட நான் கேர் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே தான் போயிருக்கேன் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு ஒரு சிலர் வந்து நினச்சிக்கிறீங்க நிறைய ட்ரெஸ் வாங்குகிறேன் நல்லா இருக்கும் இங்கே அப்புறம் இப்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூஜை ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் எங்கேருந்து காசு வருது உங்களுக்கு எப்படி காசு ஒதுக்குறீங்க இந்த வெள்ளி கலசம் வாங்கினது கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வரலட்சுமி பூஜைக்கு வந்து வெள்ளி கலசம் வாங்கணுன்னு நான் மூணு வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறேன் என்னால் வாங்க முடியல இந்த வருஷம்தான் வாங்க முடிஞ்சது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக வாங்கினேன் ஏன்னா இந்த வருஷம் தான் எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு ஸோ என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாமல் இந்த பூஜைனால் வர அந்த பெனிஃபிட்ஸ்னால தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த நிலமையில் இருக்கோம் ஸோ இது காசு வருதுன்னா அதை வாங்கி வாங்கி நம்ம பெட்டிக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டு இருக்கிறதுல ஒரு இதுவும் இல்லை திருப்பியும் வந்து கடவுளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினப்பேன் ஸோ அதனால் பூஜை ஐட்டம்ஸில் வந்து நான் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் எல்லா வருஷமுமே ஆகஸ்ட் மந்த் வந்து இந்த பூஜை வரும்னு எனக்கு தெரியும் ஜீவன் பர்த்டேவும் ஆகஸ்ட் மந்த்து வரலட்சுமி பூஜையும் வரும் ஸோ வருஷத்தில் ஆகஸ்ட் மந்த் வந்து எப்பவுமே எங்கள் வீட்டில் செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்டது கரெக்டு தான் அந்த பூஜைக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே சேவ் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஆனால் கடவுளுக்கு வாங்குறதுல வந்து கணக்கு பார்க்க மாட்டேன் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு இந்த மாதம் இவ்வளோ பட்ஜெட்டு அந்த மாதிரி நான் பூஜை விஷயத்தில் மட்டும் பார்க்கவே மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த வெள்ளி கலசம் வாங்கியிருந்தேன் இதுக்காக நான் ஹஸ்பண்டுகிட்டலாம் சண்டை போடணுன்னு அவசியமே கிடையாது எப்படி ஹஸ்பண்டை கன்வின்ஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி ஒத்துக்க வச்சு வாங்கினீங்க ஃபைட் இல்லாமல் அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஏன் இதை வாங்குற அப்படிலாம் இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் நான் அனாவசியமாக செலவு பண்ண மாட்டேன் வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கே தெரியுது நான் அனாவசியமாக எந்த செலவும் பண்ண மாட்டேன்னு அப்போ கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அவருக்கு தெரியாதா இது வரைக்கும் எனக்கு கேட்டதே இல்லை ட்ரெஸ் வாங்கிக்கோ சாரீ வாங்கிக்கோன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு நான் தான் வாங்கினது இல்லை ஜுவல்லு வந்து இந்த வெட்டிங் அனிவர்சரிக்கு அவரே என்னை கடைக்கு கூட் கூட்டிகிட்டு போய் சர்ப்ரைஸாக வாங்கி கொடுத்தது தான் அதில் நான் இங்கே போய் அவர் கூட சண்டை போடுறது கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஸோ எந்த விஷயத்துலையுமே என்னை வந்து இது பண்ணாத இது வாங்காதன்னு அவர் சொன்னது இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் ரொம்ப லக்கி தான் எனக்கு அந்த மாதிரி யாராவது என்னை சொன்னாங்கன்னா சான்ஸே இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் லைஃபே என்னால் ரன் பண்ண முடியாது ஸோ எனக்கான ஃப்ரீடமை வந்து கண்டிப்பாக அவர் கொடுத்துருக்காரு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாருன்னு கேட்குறீங்க அதாவது அவர் வந்து வீடியோவுக்கு கேமரா எடுத்து என்னை ஷூட் பண்ணுறது தான் சப்போர்ட் அப்படி இல்லை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னோட வேலையை அவர் செய்ய விடுறதே சப்போர்ட்டு தான் இப்போ நிறையா பெண்களுக்கு அது கிடைக்கிறது இல்லை அவங்க நினச்சது வந்து அவங்களால செய்யவே முடியறது இல்லை அட்லீஸ்ட் நான் என்ன நினைக்கிறனோ அதை செய்ய விட்டுருக்காரே அதுவே பெரிய சப்போர்ட்டாக தான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி அவரோட ஒர்க்கிலிருந்து டைம் எடுத்து எனக்காக அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நான் போய் அவர் ஒர்க்கை டிஸ்டர்ப்
ஸோ அவருக்கும் தெரியாது இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணுவேன்ட்டு இந்த மாதிரி அவமானம் இதெல்லாம் சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மந்த்து தான் எனக்கு வந்து சேலரி கொடுத்தாரு அவருக்கு வந்து வெளியூர் போகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த சேலரியில் அந்த மந்த் ஃபுல்லாக நான் ரன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணி அவருக்கு கொடுத்தேன் அப்போ தான் அவருக்கு தெரியுது ஸோ ஒய்ஃப் கையில் வந்து நம்ம அமௌண்ட்டை கொடுத்தா அவரால் சேவ் பண்ணவும் முடியுது நாம் கையில் இருந்தால் நமக்கு தெரிய மாட்டேது செலவு பண்ணிடுறோன்னா அதுக்கப்புறமா தான் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ஒன்ஸ் சேலரி வந்து அவருக்கு செலவுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ இந்த வாடகை இதெல்லாம் போக மிச்சம் என்னோடய வீட்டு செலவுக்கு அவர் கொடுப்பார் எங்கள் வீட்டு செலவுக்கு அதில் நான் செலவு பண்ணிட்டு மிச்சம் பண்ணி காட்டினதுலேருந்து அது கன்யூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து இந்த சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் பேங்க்கில் இருக்கிறது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிறது எல்லாமே தெரியறதுனால மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் நான் தான் டிசைட் பண்ணுறேன் அவரும் அவருக்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் எதுவுமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ரெக்கரிங் டெபாசிட் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் பேசி தான் முடிவு பண்ணுவோம் ஸோ இதில் மட்டும் மீனாட்சி ஆட்சினே எடுத்துக்கலாம் இது சொல்கிறதுல எனக்கு ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது மீனாட்சி ஆட்சியோ சிதம்பர ஆட்சியோ கடைசியில் ஃபேமிலி நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்குமோ நல்லா இருக்கமா அதுதான் முக்கியம் யார் சொல்கிறது யார் கேட்குறது அந்த மாதிரி ஈகோலாம் வேண்டாம் யார் சொல்கிறது நல்லதோ அதை கேட்டு நம்ம லைஃப் லீட் பண்ணி நம்ம நல்லா இருந்தால் சரி நான் ட்ரூவான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் பவித்ரா யுவராஜ்க்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ விஷயம் தெரியுது ஏதாவது புக் இருக்கா எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு ஆசையாக இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இவங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏன் எனக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியுது அப்படின்னா நான் வந்து வேலைக்கு போயிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாது என்றைக்கி நீங்கள் வீட்டை விட்டு கால் வெளியே எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு தான் வந்து நீங்கள் நாலு பேர்த்து கூட பழகுவீங்க நாலு பேர்த்து கூட பேசும்போது தான் உங்களுக்கு நாலு விஷயம் தெரிய வரும் ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியுதுன்னா நான் ஒர்க் பண்ணது தான் காரணம் அதுக்குன்னு புக்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது புக்கு வாங்கி படித்து நம்ம நாலேஜ் வர்றது அப்படி இல்லை ஒவ்வொருத்தர் கூட பேசும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அப்படி நான் கற்றுக்கிட்டது தான் அப்புறம் தர்மா அவங்க கேட்டிருக்காங்க யுவர் ஸ்ட்ரென்த் மை ஸ்ட்ரென்த் இஸ் பீங் இண்டிபெண்ட் நான் எந்த விஷயத்துக்காகவும் யார் மேலேயும் டிபெண்ட் ஆக மாட்டேன் முக்கியமாக ஃபினான்ஷியலாக டிபெண்ட் ஆகக்கூடாதுன்றது தான் என்னோடய எய்மே காசு மட்டும் அடுத்தவங்க மேலே டிபெண்ட் ஆனால் அப்புறம் நம்ம அடிமையாக போயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி எனக்கு இருக்குது ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்சி அப்புறம் சும்மா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் எங்கேயாவது பேங்க்குக்கு போகணும் காலேஜ் போகணும் எதுனாலுமே நானே போயிப்பேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போகணும் என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படி எதுக்குமே நான் யார் மேலேயுமே டிபெண்ட் ஆக மாட்டேன் எங்கள் அப்பா மேலேயும் நான் டிபெண்ட் ஆக மாட்டேன் வீக்னஸ் வந்து என்னோடய கோவம் எனக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீவனுக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியும் அப்புறம் என் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு தெரியும் ஒருத்தங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க கோவத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் கௌஷிகா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது காரணம் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அட்வைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கான அருகதை எனக்கு இருக்கணும் நானே கோவப்படும் போது எப்படி கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு அடுத்தவங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு மட்டும் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது இப்போ நான் சேமிக்கிறனால தான் சேமிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் அட்வைஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அப்புறமா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸு நெகட்டிவிட்டி ஓவர் கம்மிங் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஹவு யூ ஓவர் கம் நெகட்டிவிட்டி அரௌண்ட் யூ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ வீட்டுக்குள்ளே ஹஸ்பண்டும் ஜீவனும் தான் இருக்காங்க இவங்கக்கிட்டருந்து எந்த நெகட்டிவிட்டியும் எனக்கு இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து தமிழ்நாடில் இருக்காங்க நான் இங்கே இருக்கிறனால அவங்கக்கிட்ட இருந்தும் எனக்கு நெகட்டிவிட்டி பெருசாக இல்லை நான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஒரு ரெண்டு தடவையோ ஊருக்கு போகிறேன் அப்போவும் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சி திருப்பிட்டு போனால் நல்லா இருக்காது சாப்பிட்டிங்களா நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க போ போயிட்டு வரேன் இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனில் போயிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு என்னை சுற்றி நெகட்டிவிட்டி இல்லை நெகட்டிவிட்டி எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்ம பழகிறவங்க கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நாம் தான் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஒருத்தவங்க வந்து நெகட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் அவங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸாக வச்சுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் அந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா அவங்ககிட்டருந்து நான் விலகிடுவேன் ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு ஆன்சர் இல்லை நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் சும்மா இருந்தாலே யாராவது ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே சம்பாதிக்கிறீங்க இல்லை வெளியே போய் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு ப்ரொஃ
எனக்கு புரியாத விஷயம் பணத்தை சேமிக்க சொன்னால் நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அப்புறம் என்னை ரொம்ப திட்டுவாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு கொஷின் தான் அந்த மாதிரி திட்டுற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் சும்மா நான் ஒரு யூடியூப் வீடியோ போடுறேன் அது வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்க்க பார்க்காம போல அது உங்களோட விருப்பம் திட்டுறதுக்கு வந்து உங்கள் லைஃப்பில் நான் அட்லீஸ்ட்டு உங்கள் ரிலேட்டிவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணாக இருக்கணும் இல்லை உங்கள் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு ஏற்று வீட்டு பொண்ணு அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் நான் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்கள் லைஃப் என்னால் டிஸ்டர்ப் ஆகுது என்னை திட்டலாம் உங்கள் லைஃப்பில் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸையுமே நான் கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் எதுக்கு திட்டுறாங்கன்னு தெரியல அதனால் நான் இப்போ பெருசாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது இல்லை மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களும் லைஃப்பில் முன்னேறி இருக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களையும் முன்னேற விட மாட்டாங்க நம்மளை நெகட்டிவ் கமெண்ட் போடுற காரணமே நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம நம்மளோட நோக்கத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நம்ம வீடியோ போடுறத நிறுத்தணும் நம்ம வீடியோ போடக்கூடாது ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அது இல்லாமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அந்த வீடியோலே கேட்டிருந்தாங்க அந்த சேனல் இழுத்து மூடிட்டு போ அப்படின்ற அந்த வீடியோலே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டாங்க ஏமா உனக்கு இவ்வளோ பாசிட்டிவ் கமெண்ட் வருது அதையெல்லாம் எடுத்து வச்சு பேச மாட்டேங்கிற யாரோ ஒருத்தவங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட் போட்டால் அதை மட்டும் பெரிய விஷயமாக எடுத்துகிட்டு வந்து வீடியோ போடுவியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க உண்மைதான் எனக்கு அது பார்த்தோன்னே ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு கரெக்டு அப்சல்யூட்லி ரைட் ஒரு ஆயிரம் கமெண்ட் வருதுன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் கமெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவாக வருது ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்டுக்கு நாம் ஏன் அவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணணும் இப்போ இப்போ நான் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்க காரணம் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் உங்கள் கிட்டேருந்து வர கமெண்ட்ஸு அவ்வளோ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோ மெயில் அனுப்புகிறீங்க உண்மையாகவே அதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் பெரிய விஷயமாகவே தெரில அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மெயில் வந்திருந்தது அது நான் வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக கொடுக்குறேன் நான் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணி வேலைக்கு போக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் சேலரி மந்த்லி டேக் ஹோம் குழந்தனால வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வீட்டில் இருந்திருக்காங்க வீட்டில் இருந்தப்போ சேம் இதே பிரச்சனை தான் இன்னொருத்தவங்கிட்ட நம்ம கை கை நீட்டணும் செலவுக்கு ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு கூட பணம் அனுப்ப முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கூட என்னால் அனுப்ப முடில அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தால் உங்கள் வீடியோவை பார்த்தேன் நீங்கள் பார்ட் டைமுக்கு ஜாயின் பண்ண வீடியோவை பார்த்தேன் இன்டர்வியூ டிப்ஸ் வீடியோ பார்த்தேன் நானும் அப்ளை பண்ணேன் எனக்கும் வேலை கிடச்சிருச்சு சேம் அதே ப்ராஜெக்ட் எனக்கு மறுபடியும் கிடச்சிருச்சு இப்போ தேங்க்ஸ் டு கொரோனா வீட்டிலேருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சேலரி வந்துட்டுருக்கு உங்களை தேங்க் பண்ணிக்கிறேன்னு ஒரு மெயிலோ ஒரு கமெண்ட்டோ பார்க்கும்போது இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு விஷயமாவே இருக்காது ஸோ நான் என்ன இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ல கண்டுக்கிறதே இல்லை உங்ககிட்ட இருந்து வர பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸை தான் பார்த்துட்டு நானே மோட்டிவேட் ஆகி உங்களுக்காக வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ என்னோட வீடியோ வேணும்னு விரும்புகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஸோ அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் இந்த இவங்களுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம பதில் சொல்லி நம்ம நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டைம் இஸ் ப்ரீசியஸ் தன் மணி ஸோ இப்போதைக்கு இது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ல